శోధన సహించువాడు ధన్యుడు అతను శోధనకు నిలిచిన వాడై ప్రభు తను ప్రేమించు వారికి వాగ్దానము చేసిన జీవ కిరీటము పొందును ప్రార్థన పరిశుద్ధుడా ప్రేమ గల తండ్రి యువజకాల సమయంలో నాయన కొద్దిమందిగా కోరుకున్న మమ్మల్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని మీ కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకుని మీరు ఎక్కడ నీళ్ళు భద్రపరిచి ప్రభు మరొక ఆదివారం ఆరాధించుకోవడానికి మీరు మాకు అనుగ్రహించిన భాగ్యాన్ని బట్టి మీకు వందనాలయ్యా ఉదయకాల సమయంలో ప్రభ రావాల్సిన వారిని మీరు పరిపెట్టి తీసుకుని రండి ప్రత్యేకంగా నాయన విశేషంగా ప్రతి ఒక్కరితో ఎవరెవరు ఏ అవసరతలతో వచ్చారో నాకైతే తెలియదు కాని తండ్రి మా అవసరతలు తీర్చులాగా ప్రభా మా కొనుగోలు తీర్చులాగా మాకు ఆదరణ కలుగులాగిన మీ వాక్యంలో నుండి మాతో మాట్లాడమని బచ్చం లాడుకుంటున్నాను ప్రతి ఒక్కరితో నాయన పేరు పేరున మీరు ముచ్చటించండి ఈ ఉదయకాల సమయంలో నీ ఆత్మీయమైన మన్నాన్ని ప్రభా మేము వేరుకొని తిని తృప్తి పొందులాగా మాకు సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాం సమస్తంలో మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటున్నాం సమీప దూర ప్రాంతాల నుండి ప్రభా మీ చిత్రంలో ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని చోటు పెట్టుకుని తీసుకురండి సమస్తము మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటున్నాం సమస్త గంతాన్ని మీకు ఆరోపిస్తున్నాం ఏ స్వతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె గత వారం మనం ధ్యానం చేసుకున్న అంశాలు బహుశా మీ అందరికీ గుర్తుండే ఉండొచ్చు గత వారం మనం పరమ గీతాల గ్రంథంలోని సంఘము అలాగే సంఘంలో ఎత్తబడే సంఘము నామకార్థ సంఘాల గురించి మనం ధ్యానం చేస్తూ వచ్చాం ఏవేవి మరి ఎత్తబడే లక్షణాలు మరి సంఘానికి ఉండాలి అన్న సంగతులు మనం ప్రాముఖ్యంగా ధ్యానం చేస్తాం దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయ ఇంచుమించుగా బహుశా దాన్ని కొనసాగింపు కావచ్చు ఈ ఉదయకాల సమయంలో మరికొన్ని అంశాలు మనం ధ్యానం చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మరి శ్రద్ధగా ఆలకించాల్సిందిగా మీ ప్రేమ పూర్వకంగా మనం చేస్తున్నాను అదేవిధంగా ప్రకటన గ్రంథము యుహాన్ రాసిన ప్రకటన గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పదవ వచ్చినాన్ని నేను చదువుతున్నాను గమనించండి ఇదిగో మీరు శోధింపబడినట్లు అపవాది నీలో కొందరిని చెరలో వేయింపబోతున్నాడు పది దినములు శ్రమ కలుగును మరణ మనకు నమ్మకముగా ఉండము నేను నీకు జీవ కిరీటం ఇచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ హలెలూయ జాగ్రత్త గమనించండి ఉదయ కాల సమయంలో మనం చదువుకున్న రెండు వాక్య భాగాల్లో కూడా జీవ కిరీటానికి సంబంధించిన జీవ కిరీటానికి సంబంధించిన రెండు అంశాలను మనం చదువుకున్నాం యాకోబు రాసిన పత్రికలో కానీ అదేవిధంగా ప్రకటన గ్రంథంలో కానీ చాలా శ్రద్ధగా ఆలోచించవలసిందిగా మీకు మనం చేస్తున్నాను కారణం ఏంటంటే పరలోక రాజ్యానికి సంబంధించిన అంశాలను మనం ధ్యానం చేసుకుంటున్నప్పుడు ప్రాముఖ్యంగా ప్రవచన గ్రంథాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఒక ఇంత శ్రద్ధ చాలా అవసరం ఉన్న సంగతి నేను మరొకసారి మీరు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను మనం గమనించినట్టయితే ఎనిమిదవ వచ్చిన నుండి ఇదే రెండవ అధ్యాయము ప్రకటన గ్రంథము ఎనిమిదవ వచ్చిన నుండి కొన్ని మాటలు నేను జ్ఞాపకం చేయదలుచుకున్నాను దైత్య శ్రద్ధతో ఆలకించండి స్మరణలో ఉన్న సంఘపు తోతకు ఎలాగూ రాయము మొదటి వాడును కడపటి వాడిన ఉండి మృతుడై మరలా బ్రతికిన వాడు చెప్పు సంగతి లేవనగా నీ శ్రమను దరిద్రతను నేను ఎరుగుతును అయినను నీవు ధనవంతుడివే తాము యూదులమని చెప్పుకొనొచ్చు యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారి వలన నీకు కలుగు దోషణ నేను ఎరుగుతాను 
నీవు పొంద బహు శ్రమలకు భయపడకము ఇదిగో మీరు శోధింపబడినట్లు అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో వేయింపబోతున్నాడు పది దినములు శ్రమ కలుగును మరణము వరకు నమ్మకముగా ఉండుము నేను నీకు జీవ కిరీటం ఇచ్చదు సంగములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినుగాక దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ హలెలుయ ఈ ఎనిమిదవ వచనం నుండి పదవ వచనం వరకు ఉన్న సంగతులను చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాలను మనం ధ్యానం చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం జాగ్రత్త గమనించండి మా చేతిలో ఉన్న పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని మనం గమనించినట్టయితే ఇది ఒక వాగ్దానాల బాండాఘాడు అనగా మనం వాగ్దానాలు అనేకమైనవి మన కోసం దాచబడినవి రాబోయేవి అనేకమైనవి మనకి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కనబడుతూ ఉంటాయి అందులో ఒకనొక వాగ్దానం ఏంటంటే దేవుడు మనకిస్తున్నది జీవ కిరీటాన్ని ఇవ్వటం దేవుడికి స్తోత్రం హలెలుయ హలెలుయ మనం ప్రాముఖ్యంగా గమనిస్తే ఈ అరవై ఆరు పుస్తకాల్లో కూడా ఎనిమిది వందల ఎనిమిది ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల పది వాగ్దానాలు మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి ఈ వాగ్దానాల్ని మనం గమనిస్తే రకరకాలుగా ఉంటాయి పరిశుద్ధుడైన దేవుడు పాపి అయిన మానవుడితో చేసిన వాగ్దానం పాపి అయిన మానవుడు పరిశుద్ధుడైన దేవునితో చేసిన వాగ్దానాలు అలాగే అపవాది అయిన సాతాను మనుషులతో దేవునితో కూడా చేసిన వాగ్దానాలు మనకు ఇందులో కనపడుతూ ఉన్నాయి మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అపవాది అయిన సాతాను తొమ్మిది పది వాగ్దానాలు మనుషులతో అలాగే దేవునితో కూడా చేసింది మనం గమనించినట్టయితే మొదటి పుస్తకంలోనే అనగా ఆది కాండంలోనే మూడవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చినలో చూస్తే ఒకనొక సందర్భంలో అవ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదైనా తోటలో ఒక సందేహాన్ని రేపించింది అదేంటంటే ఇది నిజమా అక్కడ ఒక పెద్ద డౌట్ ఆ సందేహంతోనే ప్రారంభించబడింది బహుశా పరిశోధన చేసి ఏమైనా కనుక్కుందా హవా ఏమీ కనుక్కోలేదు కానీ సాతాను ప్రేరేపణ ఏ రకంగా ఉంటుందో మీరు జాగ్రత్త గమనించాలి మూడవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన చూస్తే అది ఆ స్త్రీతో ఇది నిజమా ఈ తోట చెట్లలో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని దేవుడు చెప్పినా నిజంగా చెప్పాడా మీకు జాగ్రత్త గమనించాలి అని అడిగాను అందుకు స్త్రీ మరి చూసినట్టయితే ఆ తర్వాత సాతానికి హవకి మధ్యలో జరిగిన సంభాషణ మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది ఈ విధంగా మాట్లాడిన అపవాది నాలుగు అలాగే ఐదవ వచనాల్లో చూస్తే ఒక వాగ్దానం చేస్తుంది అదేంటంటే అందుకు సర్పము మీరు చావనే చావరు యు షాల్ నాట్ టై ఆ తర్వాత ఐదవ వచనంలో ఆఖరి భాగంలో చూస్తే మంచి చెడ్డలను ఎరిగిన వారే దేవతల వలె ఉందురని దేవునికి తెలియనని స్త్రీతో చెప్పగా యు షెల్ బి గాడ్స్ ఈ రెండు అబద్ధ వాగ్దానాలు మరి అపవాది అయిన శాతాను మనిషితో చేస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మీరు చావనే చావరు ఎందుకు చావరు ఆత్మలో చచ్చిపోయారు మీరు దేవతల వలె ఉంటారు యు షెల్ బి గాడ్స్ ఎలా కలుగుతారు దేవతల వలె మీరు మనుషులే అబద్ధ వాగ్దానం ఎలక్షన్ వాగ్దానాలు లాంటివి ఇవన్నీ మనం జాగ్రత్త గమనిస్తే పాపి అయిన మానవుడు కూడా దేవునితో చేసిన వాగ్దానాలు సుమారు మూడు వందల పైచులకు వాగ్దానాలు మనకు కనపడుతూ ఉంటాయి యాకోబు మొదలు కొని అందరూ ఆఖరికి పత్రికల్లో చేసిన వాగ్దానాలు కూడా మనకి కనపడుతూనే ఉంటాయి అలాగే దేవుడితో మానవుడు చేసిన వాగ్దానాన్ని మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఆది కాండము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరు వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను గమనించండి యాకోబు నేను తిరిగి నా తండ్రి ఇంటికి క్షేమంగా వచ్చినట్లు దేవుడు నాకు తోడయింది నేను వెలుచున్న ఈ మార్గంలో నన్ను కాపాడి తినటకు ఆహారమును ధరించుకున్నటకు వస్త్రములను నాకు దయచేసిన ఎడల యహోవా నాకు దేవుడై ఉండును మరియు స్తంభముగా నేను విరిచిన ఈ రాయి దేవుని మందిరమగును మరియు నీవు నాకు ఇచ్చు యావత్తులో పదయవంతు నిశ్చయముగా నీకు చెల్లించదునని మ్రొక్కుకొనెను దేవునికి స్తోత్రం అదెలుయ ఇది మానవుడు దేవుడితో చేసిన వాగ్దానం మనకి ఇక్కడ కనపడుతూ ఉంది అదేవిధంగా చూస్తే ఈ ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం తరువాత మరి ఎక్కడైతే ఆ రాయి నిలబెట్టారో అదే బేదీలైంది దేవుని మందిరం అయింది బహుశా కొన్ని సందర్భాల్లో పాపి అయిన మానవుడు దేవునితో చేసుకున్న నిబంధనలు దేవునితో చేసుకున్న బ్రొక్కుబడులు దేవునితో చేసుకున్న వాగ్దానాలు నిలబెట్టుకున్నాడు కానీ చాలా సందర్భాల్లో ఆ నిబంధన నుంచి ఆ వాగ్దానం నుంచి తప్పైనట్టుగా మనం చూస్తాం ఇకపోతే మనకి ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు పైచులకు వాగ్దానాలు దేవుడు మానవునితో చేసినవి మనకు కనపడుతూ ఉంటాయి దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ హలెలు 
హలోయా అటువంటి వాగ్దానాల్లో వకానాతో వాగ్దానం ఈ ఉదయ కాల సమయంలో మనం ధ్యానం చేయబోతూ ఉన్నాం అదేంటంటే మరణం వరకు సహించితే మనకి ఇవ్వబడేది ఏంటంటే ఆయన నేను నీకు జీవ కిరీటము ఇచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా హలే లూయా ప్రాముఖ్యంగా ప్రకటన గ్రంథాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుంటున్నప్పుడు చాలా విషయాలు మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉన్నారు ప్రకటన గ్రంథాన్నే మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే అనేకమైన సందర్భాల్లో చాలా మంది ప్రకటన గ్రంథాన్ని చదవటానికి ఇష్టపడని కారణం ఏంటంటే ప్రకటన గ్రంథం చదివితే భయమేస్తుంది అంటూ ఉంటారు కాబట్టి చాలా మంది ప్రకటన గ్రంథాన్ని చదవటానికి ఇష్టపడు కానీ జాగ్రత్తగా మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే ఇది ఒక ప్రవచనాల గ్రంథం ప్రాఫెటిక్ బుక్ ప్రకటన అనేది ప్రవచనాల గ్రంథం రాబోయే సంగతులు అన్నిటి గురించి ప్రవచించే గ్రంథంగా మనకు కనపడచ్చు బహుశా వారం పది రోజులుగా మీ ఫోన్లు అన్నిట్లో మీకు కనిపించే ఉంటుంది అదేంటంటే దర్శులేం పైగా ఒక మేఘం రావటం మేఘంలో నుంచి సౌండ్స్ రావటం అందరి చేతుల్లో బహుశా వీడియో మీరు గమనించే ఉంటుంటారు యూనివర్సిటీలో ఒక ఆయన అడిగాడు మాస్టర్ ఏంటి అది అది ఇది ఇది ఏంటి అని అడిగాడు ఒకవేళ అది కనబోర ధ్వని అయితే దానికి ముందు ర్యాప్చర్ అనగా ఎచ్చబడటం జరగాలి కదా మరి ఇవన్నీ గమనించుకోకుండా అది అదే అది పూర్వత్వని అది నిజంగానే ఎరుసుల మేలే వచ్చింది అని ఎలా గంటలో పో నీకు వచ్చింది అనుకుందాం మరి వాళ్ళందరూ ఎత్తపడ్డారనుకుందాం మరి మనందరం ఎందుకు ఇక్కడే ఉన్నాం కాబట్టి మనల్ని తప్పుదో పట్టించడానికి అనేకమైన విధానాలు ఈ రోజున శాతాన్ని కల్పిస్తూ ఉన్నారు బహుశా అధికాంత మూడవ అధ్యాయంలోనే ప్రారంభమైంది ఇది నిజమా దేవుడు ఎలాగే చెప్పాడా మరి మనం ఎందుకు మోసపోతున్నాం అంటే వాక్యాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోలేక మోసపోతూ ఉంటుంది జాగ్రత్తగా ఉంచాలి అందుకని ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రవచనాలుగా కనపడుతుంది ప్రాఫెటిక్ బుక్ రెండవ విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే ప్రకటన గ్రంథం అనేది పిక్చోరియల్ బుక్ అంటే ప్రతిదీ కూడా మరి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అలంకార రూపకంగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనగా ఏ విషయాలు చెప్పినా సరే ఈ ప్రవచనాలు కూడా ఏదో ఒక స్వారూప్యంతో సూచనతో పోల్చి చెప్తూ జరుగుతూ ఉంటుంది ఏడు స్తంభాలు కానీ ఏడు సంఘాలు కానీ ఈ ఏడు నక్షత్రాలు కానీ వీటన్నిటి కూడా మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మరి అలంకార రూపకంగా మనం కనబడుతూ ఉంటుంది అలాగే మూడో విషయాన్ని మనం గమనిస్తే ప్రకటన గ్రంథము ఒక వ్యక్తిగతమైన పుస్తకం పర్సనల్ బుక్ కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ భక్తుడైన యోహాను మరి పద్మాసు ద్వీపంలో ఆయన కలిగిన దర్శన ఆయనకు కలిగిన మరి ఆ ప్రత్యక్షతను రాస్తూ వచ్చాడు అందుకని ప్రతి సందర్భంలో కూడా అంటూ ఉంటాడు నేను చూచితిని నేను చూచితిని నేను చూచితిని మనం కనుక పరిశీలించ గలిగితే ఈ ఇరవై రెండు అధ్యాయాల్లో యాభై నాలుగు సార్లు నేను చూచితిని నేను చూచితిని అన్నాడు అలాగే మరికొన్ని సందర్భాల్లో నేను వింటిని నేను వింటిని అన్నాడు అంటే వ్యక్తిగతంగా ఆయన కలిగిన దర్శనం వ్యక్తిగతంగా ఆయనకు ఇవ్వబడిన బాధ్యత నేను చెప్తున్న మాటలు సంఘానికి చెప్పు నువ్వు కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ప్రకటన అనేది చూడటం వింటాం బహుశా ఈ రెండే విశ్వాసకి లోపిస్తుంది ఈ రోజు వింటాం చాలా కష్టం చూడటం కూడా చాలా కష్టం చాలా కష్టం ఎక్కువసేపు చూస్తే ఏమవుతుంది పళ్ళు తెలుసుకోవచ్చు నిద్ర వస్తుంది అందుకని డిస్ప్లే ఎక్కువసేపు ఆన్లో ఉందనుకోండి ఏమవుతుంది బ్యాటరీ అయిపోతుంది ఇది డిస్ప్లే ఇది ఎక్కువసేపు ఆన్లో ఉందనుకోండి ఈ బ్యాటరీ అయిపోతుంది అదే అందుకని నోకియా ఫోన్లు మైక్రోమాక్స్ నాలుగు రోజులు వస్తే మన స్మార్ట్ ఫోన్ ఒక్క రోజు పడతారు చాలా అవసరం చూడటం వెళ్తాం ప్రకటన గ్రంథం అంటే చూడటం వెళ్తామే దేవునికి స్తోత్రం అని లూయ ఏమి చూడటం రాబోయే సంగతుల్ని దీర్ఘ దర్శనంతో చూడటం ఏం వింటాం ఆయన మాటలు వింటాం అలాగే నాలుగో సంగతి మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే ప్రకటన గ్రంథం అనేది చాలా శక్తివంతమైన పుస్తకం పవర్ఫుల్ బుక్ కారణం ఏంటంటే అంతకు ముందుకు కనుక పత్రికల్నే మనం గమనిస్తే పౌలు రాసిన పద్నాలుగు పత్రికల్లో కూడా మనకి బోధన కనపడుతుంది కానీ మెసేజ్ అనగా వర్తమానము మనకు కనిపించదు పౌలు అలాగే ఉండండి ఇలాగా ఉండండి అని సంఘాలతో రాసినప్పుడు నచ్చితే ఉంటారు సంఘస్తులు లేకపోతే ఉండరు 
Are you fit to go out to? 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 आचर बहुत सारे विनोद कोण कोड़ा होंगे ये कर विनोद कोण विनोद ले दो नाग चलिए ले दो अंते कोड़ा अंधे कने ये चाला 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 पावरफुल बुक करा शक्ति वंत में ना पोस्ट अंधे कने वर्तमान में ये चाला प्रामुख है वर्तमान में मन गमन इच्छन ते ते ये कट्स एंड क्यूट्स अरे कोस्ट होंगे अलगे बाबू चेस्ट होंग ये कोशिश तो होता होंगे मनोलो चेदा ही ना बोल ले मैं नंते कोशिश तो होता है मनोले शक्ति बाग चेस्ट तो होता है देवने की स्तोत्र सम हलेलुया हलेलुया इट ब्रेक्स एंड बिल्ड्स देवने वाक्य मो मनोले पढ़ बोल चुन्दे वर्क बोल चुन्दे अलागे मनोले पढ़ चुन्दे देवने की स्तोत्र सम हलेलुया इट हर्ट्स एंड हील्स अज अंदर कहने बहुत शायद कोनी कोनी बहुत क्या लोग मानन चलो चुनना पड़ो गाये पड़ चुके हैं कोनी हर सारे कलों में तो ना पड़ो गाये पड़ चुके हैं मोर कहने कच्चे चंगे अधिक मानों ने स्वस्थ पर चेत गया ये उनकी स्तोत्र हम हले लुईया अंदर कहने प्रार्थना ग्रंथ मोर चाला प्रामुख्य माइंडी चाला शक्ति वंशमाइन मरी आरोग्यारु पुस्तकालय की पता कस्ता ये करुंडे पराकास्त ये करुंडे ऐसे प्रकटन करने वाले मनक कहना पड़ता है आदि कारण वाले नहीं पर अपनी पता कस्ता ये करुंडे प्रकटन करने वाले अंधे कहने का मन संदेह मदद ये वाद जाना मु मन के आदि कारण वाले कहने के इसके आकरे वाद जाना मेरे को नहीं परगा वो सुना मु जरूर � ये रखेंगे पची जी कोड़ा देने की है अधे ये अंतिम स्थानों में ये दिया इंटे प्रकटन करने मानव जाति ने रिक्ते ने आगर पाव में अकड़ इंटे आदि कांड मानता हूँ ने अंतिम लक्ष्य में इंटे ने पता कस्ता अकड़ ने अंतो में अकड़ इंटे प्रकटन करने देवों की स्तोत्र हम हरे लुया हरे लुया तब ये चला जागरण से क्या प्रार्थना करने दानी ज्ञान सुधारने के प्रार्थना चाहता हूँ अगर गमन इच्छन तय तेरे वाले ना अध्याय लोग पढ़ा मध्य अध्याय मो आइना स्वरो प्रदर्शन आलोग रुंच माना कहना पड़े चुनते रण्डू मोड़ा वा अध्याय लो आइना क्रोपा ये भी दंगा ये रु संगाल में दा वंदो माना कहना पड़े चुनते Indonesia ई एफएसओ स्मरणा पर्यटन अलगे कोई चाइरा सार देशों फलादेल पिया लवो दिखते हैं ये एक संघ अलग रूप से मानो ध्यान जो इसको तो ना पुरु ये वो लोग कोड़ा आइने भोजन आने का हवन चले दो अन्न संगत में मन गया आपको देश अंधे कने ये एक संघ अल्लो मरे प्रामुख के अंगस मरना संघ अंगने इंदु कुमान गया आपको � गतवारों मनों ज्ञानों चेस कुनाओ आकरलो वक्माट चप कुनाओ अधेंट ऐंटे संगमु स्वासन करेगिन दाई बुल्ला देवों की स्तोत्रम हैलेलुया आ स्वासन वोंटे ने संगमियों का परिमलो अन्य चौटला व्यापिस्तो उन्टे ने संगम वने दे बुंदी अंतिरुस्तो लैक पोते तेरी लैक संगते 
అందుకనే ఈ స్మరణ గురించి మనం ధ్యానం చేయటానికి ప్రాముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే స్మరణ అన్నదానికి అర్థము బోలము అని అర్థం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ బోలము ఏ రకంగా అయితే సువాసన కలిగి ఉంటుందో బోలము కాల్చబడితే గాని ఆ సువాసన రాదో దానికి సాదృశ్యంగా మన ఉదయకాల సంఘంలో సమయంలో స్మరణ సంఘాన్ని గురించి ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ బోలమునే మనం కనుక జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఆయన పూజక సమయంలో మనకి బోలము కనబడుతూ ఉంటుంది మత ఇసు వార్త రెండవ అధ్యాయము మత ఇసు వార్త రెండవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను గమనించండి వారు ఆ నక్షత్రం చూచి అత్యానంద భరతుల ఇందులోనికి వచ్చి తల్లి అయిన మరియు ఆ శిశువును చూచి సాగిల పడి ఆయనను పూజించి తమ పెట్టెలు విప్పి బంగారమును సాంబ్రాణిని బోలమును కానుకలుగా ఆయనకు సమర్పించది దేవునికి స్తోత్రం అనేది అనగా ఆయన పుట్టక సమయంలో మనకి బోలము కనపడుచు ఉంటుంది అదేవిధంగా మనం గమనించినట్టయితే మరొక సందర్భంలో కూడా అనగా ఆయన సిలువ శ్రమంలో కూడా మనకి ఈ బోలము కనబడుచు ఉంటుంది మార్పు సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయము మార్పు సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవై మార్పు సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను గమనించండి మార్చు వార్త పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచ్చిన అంతటా బోలము కలిపిన ద్రాక్ష రసము ఆయన కిచ్చుడి గాని ఆయన దానిని పుచ్చుకొనలే దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ అంటే ఆయన సులువ శ్రమంలో ఆయన మరణ సమయంలో కూడా మనకి బోలము కనపడుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా చూసినట్టయితే మరొక సందర్భంలో బోలము మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది యోగాను సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము వ్యవహానుసువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిదవ వచ్చినాన్ని నేను చదువుతున్నాను గమనించండి మొదట రాత్రి వేళ ఆయన యొక్కకు వచ్చిన నికోదేము కూడా బోలముతో కలిపిన అగరు ప్రమాదని నూట యాభై షేర్ల ఎత్తు తెచ్చాను దేవునికి స్తోత్రం హరిలూయ ఆయన పునరుద్ధాన సమయంలో కూడా మనకి బోలము కనపడుచు ఉంటుంది అగరు కలిపిన బోలము అగరు అలాగే కొన్ని గడ్డి లేకపోతే కొన్ని పూల గురించి గత వారంలో మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం ప్రాముఖ్యంగా పరమ గీతాల గ్రంథము నాలుగు ఐదో అధ్యాయంలో కనిపించే పరిమళ సువాసనలకు సంబంధించిన ఆ సుగంధ ద్రవ్యాల గురించి మనం ధ్యానం చేసుకుంటూ వచ్చాం మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే స్మరణ అనగా బోలము మరి బోలము ఆయన పుచ్చుక ఆయన మరణము అలాగే ఆయన భూస్థాపన పునరుద్ధాన సమయాల్లో కూడా మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది అనగా మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోగలిగితే ప్రతి సందర్భంలో కూడా ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది ఏడు సంఘాలలో కూడా స్మరణ ప్రాముఖ్యమైంది అని అర్థం చేసుకోవటానికి ఇది ఒక సూచనగా మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది అంటే బోలము క్రిస్మస్ అప్పుడు ఉంది బోలము గుడ్ ఫ్రైడే అప్పుడు ఉంది బోలము క్రీస్తవ అప్పుడు కూడా ఉంది దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ అనగా ఇది శ్రమలో ఉంది స్మరణ స్మరణ దరిద్రతలో ఉంది స్మరణ దోషంలో కూడా ఉంది దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ దోషం ఎప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే దోషం ఎప్పుడు శ్రమ ఎప్పుడు ఓకే సులువు అని మనకి ఈజీగానే అర్థం వచ్చే ఉంటుంది సుమన్ సులువు అంత శ్రమలే కాబట్టి మరి దరిద్రత ఎప్పుడు ఆయన పుట్టుకంత దరిద్రమే కదా ఏ అవకాశాలు లేవు పుట్టడానికి ఎక్కడ ఎవరు చేర్చుకోలేరు చదివేస్తూ ఉన్నారు చిన్నపిల్లలు కనపడితే చంపేస్తారు పరిస్థితులు బాగా ఈ రకంగా మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోగలిగితే ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో తొమ్మిదవ వచ్చి రెండవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చినలో మనం చూస్తే నీ శ్రమను దరిద్రతను నేను ఎరుగుదును అనగా స్పృహలో మనకు కనిపించేవి ఏంటంటే శ్రమ ఒకటి రెండవది దరిద్రత అలాగే అదే తొమ్మిదవ తొమ్మిదవ వచ్చిన ఆఖరి మాటల్లో మనం చదువుకుంటే మరి సమాజపు వారి వలన నీకు కలుగు దోషణ నేను ఎరుగుతున్నాను మిగతా వాళ్ళకి లేవు ఎఫ్ఎస్కి లేవు పెరకేముకు లేవు పెరదైపోయాకి లేవు సార్దీస్కు లేవు లవాదికి లేవు తొయితైరాకి లేవు స్మరణాకే ఎందుకు ఈ శ్రమ స్మరణాకే ఎందుకు ఈ దోషణ స్మరణాకే ఎందుకు ఈ దరిద్రత ఇది నాకే రావాల ఈ కష్టాలు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు లేరా నాకే రావాల సమస్యలు వస్తాయి 
ఆయన చెప్పింది అది వస్తాయి ఆ శ్రమలు వచ్చినా సరే ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే నమ్మకంగా ఉండాలి మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉంటే ఆయన ఇవ్వబోయేది మనకి జీవ తిరిగిటం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ కాబట్టి చేత గమనించలే ఉదయకాల సమయంలో స్మరణలో మనకు కనిపించేది ఏంటంటే శ్రమ దరిద్రత అలాగే దోష మనం జాగ్రత్త గమనిస్తే ఏడు సంఘాలని గుర్తుంచుకోవడానికి అప్పుడు ఒక మాట మీకు నేను గుర్తు చేశాను అదేంటే ఈఎస్పి టిఎస్పి ఎల్ ఎఫ్ఎస్ స్మరణ పెరిగము కవితైర సార్దీస్ ఫిలదెల్ఫియా ఇదే కోచింగ్ అండి అలాగే ఇప్పుడు స్మరణను మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి స్మరణను మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి మనకున్న ఒక వరుస క్రమంలో ఇది రెండవ సంఘం ఇక్కడ ఉన్నాయి ఏంటంటే ఎస్ బి డి శ్రమ దరిద్రత దోషం ఈ మూడు గుర్తుంటే మనకు చాలు కాబట్టి ఉదయకాల సమయంలో మరికొన్ని అంశాలు ఈ స్మరణ సంఘాన్ని గురించి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఆయన ఇవ్వబోయేది ఏంటి ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటో మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం మనం జాగ్రత్త గమనిస్తే శ్రమ గురించిన అనేకమైన మాటలు మనకి బైబుల్ గ్రంథంలో కనపడుతూనే ఉంటుంటాయి అనేక సందర్భాల్లో అనేక సందర్భాల్లో మరి జాగ్రత్త గమనిస్తే మనకు శ్రమల గురించి ప్రస్తావన మనకు కనపడుతూనే ఉంటుంది కానీ పాత నిబంధన గ్రంథంలో శ్రమను ఏ మాటతో వాడారు అంటే అఫ్లిక్షన్ అనే మాటతో వాడారు ఇంగ్లీషు తర్జుమాలో అనువాదంలో కనుక మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అఫ్లిక్షన్ అనగా తెలుగులో అదే శ్రమ అన్నారు ఇక్కడ చూసినట్టయితే పాత నిబంధన గ్రంథంలో ట్రిపులేషన్ అన్నారు దానికి తెలుగు సమాంతరంగా శ్రమ అనే పదాన్ని తీసుకున్నారు ఎందుకు మరి పాత నిబంధన గ్రంథంలో అఫ్లిక్షన్ ఉంటే పాత నిబంధన గ్రంథంలో ట్రిపులేషన్ అన్న మాటను తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అన్న సంగతిని గనక మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఆది కాండము పదిహేనవ అధ్యాయము ఆది కాండము పదిహేనవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చినాన్ని నేను చదువుతున్నాను గమనించండి వారు నాలుగు వందల ఏళ్ళు వీరికి శ్రమ పెట్టుదురు మీ వీరు ఎవరికి దాసులవుదురు ఆ జనమునకు నేనే తీర్పు తీర్చుదును తర్వాత వారు మిక్కిలి ఆస్తితో బయలుదేరి వచ్చేదరు మనం అనుకుంటాం ఇక నాలుగు వందలే కానీ అది నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు ఉన్నారు బానిసత్వంలో ఇస్రాయి వీరు ఏ బానిసత్వంలో ఉన్నారో ఎవరి కింద అయితే ఉన్నారో వారికి నేనే తీర్పు తీరుస్తా ఆ తర్వాత వీళ్ళు బాగా ఆశీర్వదించబడతారు ఇది అబ్రహానికి ఇవ్వబడిన వాగ్దానం ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి శ్రమ అనే తెలుగులో కనపడుతూ ఉంది కానీ ఆంగ్ల తర్జుమాలో మాత్రం అఫ్లిక్షన్ అని కనపడుతూ ఉంటుంది బహుశా అప్పుడు వాళ్ళకి శ్రమ అంటే ఇంకా అవగాహనకి రాలేదు ఎందుకు అంటే నిర్గమాకాండంలో కదా వాళ్ళకి తెలిసింది శ్రమ అంటే ఏంటో ఈలోపు ఎన్నో వందల సంవత్సరాలు గడిచి ఇది అబ్రహానికి ఇవ్వబడి అంటే వాళ్ళ ఐగుప్తు లోపు ఉండే నాలుగు వందల ఏళ్ళ శ్రమను ముందుగానే అబ్రహాము చెప్పాడు దేవు ఆ శ్రమ తర్వాత జీవించబడతారని కూడా చెప్పాడు అందుకని స్మరణను కూడా ఇదే కోణంలో మనం ఆలోచించగలిగితే స్మరణకు కూడా శ్రమ ఉంది దరిద్రత ఉంది దోషం ఉంది కానీ వాళ్ళకి తరువాత రోజుల్లో ఇవ్వబడేది జీవ కిరీటం ఇక్కడ ఆశీర్వాదం అక్కడ జీవ కిరీటం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ బహుశా ఈ సమకాలీన పరిస్థితుల్లో రోజుల్లో కూడా మనం ఆలోచిస్తూ ఉండటం ఎందుకు ఈ రకంగా జరుగుతూ ఉంది లేకపోతే శ్రమలు ఎందుకు నాకే రావాలి అనుకుంటూ ఉన్నాం కానీ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఆయన మహిమ రాబోయే రోజుల్లో మనం చూడబోతున్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ అందుకనే మనకి అఫ్లిక్షన్ అనే మాట మరి ఆది కాండంలో కనబడితే శ్రమ అనే మాట మరి పచ్చని బంధన గ్రంథంలో మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది ట్రిపులేషన్ అనే పదం నుంచి ఈ మాటను తీసుకున్నారు ట్రిపు ట్రిపులేషన్ అనే పదం ట్రిపులం అనే ఒక లాటిన్ పదం నుంచి తీసుకున్నారు ట్రిపులం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఉదాహరణకి కళ్ళంలో చూపారబట్టేటప్పుడు వాడే ఒక పరికరం పేరు ట్రిపులం కళ్ళంలో ఎందుకు ఇదంతా చేసిన తర్వాత మరొకసారి అంత సేకరించడానికి ధాన్యం కానీ ఏవైనా కావచ్చు పాలస్తీనా దేశంలో ధాన్యం ఉండదు కదండి ఉంటే గోధుమలు ఉండాలి గోధుమలు చాలా ధనవంతులు మాత్రమే పండించగలరు ఇకపోతే సాధారణ వ్యక్తులు సామాన్యులు అందరూ తినగలిగేది పాలస్తీనా దేశంలో ఎవరు అందుకనే దీన్నే మనం బార్లీ అంటాం మన భాషలో వాళ్ళు ఎవరు అంటారు 
సో ఈ ఎవలు ఎక్కువగా పండిస్తూ ఉంటారు అంటే ఎవరిని కోసిన తర్వాత ఎండబెట్టిన తర్వాత ఇంకా కొంత మిగిలిపోయినాయో అవి కూడా తీసేయటానికి ఉపయోగించే ఒక వస్తువు నేను త్రిపులం అంటాం అది సుమారు రెండు మూడు మీటర్లు పొడవు రెండు రెండు మూడు మీటర్లు వెడంపు ఉండి దానికి ముల్లులు ముల్లులుగా ఉండి దాంతో ఒకసారి ఆ కళ్ళ మొత్తాన్ని ఊడ్చి దాన్ని దులిపితే మిగిలిన ఎవరు కూడా మనకి పడుచు ఉంటాయి అది అంత తేలిక కాదు కారణం ఏంటంటే అరవై డెబ్బై డిగ్రీల ఎండలో ఎవరిని మరి పోగు చేయడం అంటే అంత సాధారణమైనది కాదు అందుకని ఆ పదం నుంచి ఆ ట్రిబులంలో నుంచే వచ్చింది ట్రిబులేషన్ ఇప్పుడు స్మరణకి కలిగింది ఏంటంటే ట్రిబులేషన్ ఎంతకాలము అది కనుక మనం అర్థం చేసుకున్నట్టయితే నీ శ్రమను నీ దరిద్రతను నేను ఎరుగుదును అయినను నీవు ధనవంతుడవే తాము యూదులమని చెప్పుకొనొచ్చు యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారి వలన నీకు పలుగు దోషణ నేను ఎరుగుదును నీవు పొందబోవు శ్రమలకు భయపడకము ఇదిగో మీరు శోధింపబడినట్లు అపవాది మీలో కొందరిని శరలో వేయించబో వేయింపబోతున్నాడు పది దినములు శ్రమ కలుగును జాగ్రత్త గమనించినట్టయితే ఇక్కడ పది దినములు అన్న మాట మనకు కనబడుతుంది ఈ పది దినాలని ఏ రకంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే మనం కొన్ని సందర్భాల్లో అక్షరార్థంగా వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి కొన్ని సందర్భాల్లో సత్యానుసారంగా వాక్యాన్ని గమనించాలి కొన్ని సందర్భాల్లో ఆత్మీయమైన మర్మాన్ని గ్రహించే విధంగా మనం సిద్ధపడాలి అంతేగాని ఇక్కడ పది ఉంది కదా పది రోజులే అనుకోవటానికి అవకాశం లేదు మనం వాడుక భాషలు అంటాం ఏది రెండు మొదలు పెట్టాం అంటే రెండే పెట్టమని కాదు నాలుగు కాయలు ఇవ్వండి అంటాం అంటే నాలుగే లెక్క పెట్టి కాయలు ఇవ్వమని కాదు అందుకే మీరు గమనించినట్టయితే ఆది కాండము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయంలో ఈ పది దినములకు సంబంధించిన అంశం మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది ఆది కాండము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము యాభై ఐదవ వచ్చినము ఆమె సహోదరుడు ఆమె తల్లి ఈ చిన్నదాన్ని పది దినములైనను మా యొక్క ఉండనిమ్ము ఆ తర్వాత ఆమె వెళ్ళవచ్చని దేవునికి స్తోత్రం అని లూయ ఎక్కడ ఉండాలి అంటే సారా దగ్గర ఉండాలి ఎవరు ఈ చిన్నది రిపుక ఎక్కడ ఉండాలి సారా దగ్గర ఉండాలి ఏం చేయాలి టెస్టింగ్ పీరియడ్ మరి స్మరణకి ఏంటి పది దినాలు అది కూడా టెస్టింగ్ పీరియడ్ దేవునికి స్తోత్రం అలా లూయ పరిశీలన పర్యవేక్షణ ఎన్ని జరగాలి పది రోజులు స్మరణ కూడా ఇదే సమయంలో స్మరణ కూడా అటువంటి శ్రమల గుండా దోషణ గుండా దరిద్రత గుండా ఆ తర్వాత ఇవ్వబడేది చేయకేది పది అంటే పదే అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ పది దినాలు అన్నారంటే ఎగ్జాక్ట్ గా పది రోజులే రిప్కా ఉండి వెళ్ళిపోయిందా అంటే కాదు ఇదే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే పౌలు భక్తుడు అపోస్తుల కార్యంలో అపోస్తుల కార్యము ఇరవై అపోస్తుల కార్యము ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన చదువుతున్నాం గమనించండి అతడు వారి యొక్క ఎనిమిది కామ పది దినములు గడిపి కైసరకు వెళ్ళి మరనాడు న్యాయం పీఠం మీద కూర్చుంది పౌరులను తీసుకుని రమ్మని వారిని ఆజ్ఞాపించి మరి జాగ్రత్త గమనించినట్టయితే అక్కడ ఎనిమిది కామ పదం అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఎనిమిది అని కాదు కరెక్ట్ గా ఖచ్చితంగా పది రోజులు అనే కాదు కొంతకాలం అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి స్మరణకి ఎంతకాలం ఉంటే సమస్య కొంతకాలం ఉంది పది దినాలు అని కాదు మళ్ళీ ఒకసారి మనం కీర్తన గ్రంథంలోకి వెళ్ళి ఒక దినం అంటే వెయ్యి సంవత్సరాలు పది దినాలు అంటే పదివేల సంవత్సరాలు అన్న లెక్కలేని అవసరం మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే కొంతకాలం ఈ స్మరణకి సమర్థం కొంతకాలం పాటే ఈ స్మరణకు దరిద్రత కొంతకాలం ఈ స్మరణకు దోషణ అనేవి కలుగుతాయి కారణం ఏంటంటే ఇవన్నీ అపవాది చేసే పదం మనం గమనిస్తున్నట్టయితే అనేకమైన విషయాలు ఇక్కడ మనకి కనపడుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు స్మరణకి వచ్చిన ఇదేంటంటే శ్రమ దరిద్రత అదేవిధంగా దోషణ మరి ఈ పది దినాలు అంటే పది దినాలు మాత్రమే కాదు కొంతకాలం అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకు ఈ రకంగా చెప్పాల్సి వస్తుందంటే 
ఆయన శరీరము ఆయన రక్తము అన్నప్పుడు చాలా మంది అవగాహన లేని వాళ్ళు ఆలోచించేది ఏంటంటే ఒకవేళ ఆ రోజున ఆ రోజున యేసు ప్రభు చెప్పినప్పుడు కూడా చాలా మంది ఆ మాటలు విని ఇప్పుడు మేము రక్తము మాంసము తింటే రక్తం తాగితే మేము కూడా నరమాంస భక్షకులు అయిపోతాము మేము ఇది చేసినట్టు కదా పాపం చేసినట్టు కదా అని చెప్పి దేవుడి నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయారు కానీ నమ్మకి మించి మిగిలింది పన్నెండు మంది వాళ్ళే శిష్యుడు అంటే అక్కడ ఆయన చెప్పింది శరీరము అనబడే రొట్టె గురించి రక్తం అనబడే ద్రాక్ష రసం గురించి కానీ జనాలు దాన్ని అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే ఆయన శరీరమే ఆయన రక్తమే అనుకున్నారు కాబట్టి జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి పది దినాలు అంటే పది దినాలు లెక్క పెట్టి కాదు ఒక వారం ఉండి పొండే అంట అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా వారం ఉండమని కాదు కొంతకాలం ఉండమని అర్థం అందుకని మనం జాగ్రత్త గమనిస్తే ఈ వాక్యము మనం కొన్ని సందర్భాల్లో అక్షరార్థంగా కొన్ని సందర్భాల్లో సత్యానుసారంగా మరిన్ని సందర్భాల్లో మనం ఆత్మీయ మర్మాలతో గ్రహించవలసిన వారు వాక్యం మన బుద్ధి కన్నా గొప్పది మన వయసుకుని మన తెలివిని మించింది మన జ్ఞానాన్ని మించింది మనం అనుకుంటాం మనకు మొత్తం తెలుసు అందుకనే చాలా మంది బైబుల్లో తప్పులు ఉన్నాయి అంట అంటున్నారు ఆడికి ఎంత ధైర్యం ఆ మాట అంటే బైబుల్లో తప్పు ఉంది అంట ఒక్కడ కండల్సులు అయిపోయారు ఒకడు అడగలు అయిపోయారు అంత హిందూ తప్పులు ఎత్తికి అంత గొప్పడు అన్నది తప్పులు ఉన్నాయి అంట వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవటం తెలియదు వాళ్ళు గ్రహించే గ్రహింపు వాళ్ళకి లేదు గ్రహించే అంత గోడమైన భక్తి చిరుతం వాళ్ళకి లేదు కానీ వాళ్ళ వందల తప్పులు ఉన్నాయి అంటే ఇది ఎలాంటిది అంటే మళ్ళీ ఆదికాండ మూడు అధ్యయనంలోకి వెళ్ళింది నిజమా అక్కడ నుంచి మొదలు పోని ఇప్పుడు పరిశోధన చేసి న్యూటన్ లాగా మొన్న చనిపోయిన స్టీఫెన్ హాకిన్స్ లాగా ఏమైనా కనుక్కున్నారంటే ఏమి కనుక్కోరు వీళ్ళు వీళ్ళు కనుక్కునేది లేదు వీళ్ళు పరిశోధన చేసి బయటికి తీసుకొచ్చేది ఏమి లేదు అర్థం చేసుకో అవగాహన రాహిత్యం అర్థం చేసుకోలేకపోతాం తెలుగు తప్పు అందుకనే మన వాక్యం జాగ్రత్తగా మనం గ్రహించగలిగితే అది మన జ్ఞానానికి మించి మన వయసుకు మించింది మన తెలివి చేతలకు మించి అందులో ఆ తప్పు అలా లాగా ఉంది మూడు దినాల తర్వాత నేను లేస్తా ఉన్నాడు శుక్రవారం నుంచి ఆదివారం వరకు మూడు దినాలు అయినాయా దీన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి ఇంకొకటి కావాలా నువ్వు ఎలా అర్థం చేసుకుంటావు దాన్ని అదే నీ విశ్వాసం అదే నీ భక్తి జీవితం అదే నీ నిరీక్షణ పరిస్థితులు అబద్ధాలు చెప్తున్నారు అంటాడు అప్పుడు అబద్ధాలు చెప్తారు వ్యక్తిగత జీవితంలో చెప్తారు కానీ ఈ విషయంలో అబద్ధం ఎందుకు చరిత్ర చెప్పిన సత్యాలు ఏమి అబద్ధం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మనం ఎందుకు వీటిని ఖండించలేకపోతున్నామంటే దీన్ని సరిగ్గా గ్రహించలేక మనం ఖండించలేక అక్కడ చదువుతున్నప్పుడు అక్కడ చూడాలి చెప్తున్నప్పుడు నన్ను చూడాలి నచ్చకపోయినా చూడాలి అర్థమవుతుందా బాగుంది బైబుల్ మీ నాయన ఉందా ఓకే కొత్తది అనుకోవచ్చు అందుకని మన జాగ్రత్త గమనిస్తే ఆయన శరీరము ఆయన రక్తం ఉన్నప్పుడు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళిపోయారు ఆయన దగ్గర నుంచి కేవలం పన్నెండు వారి మాత్రమే ఉన్నారు అదే వాళ్ళే ఆయన శిష్యులు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మరి ఇక్కడ చూసినట్టయితే మొదటి అంశంలోనికి వద్దాం మరి స్మరణకు ఏ విధంగా మరి ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయో మనం గమనించినట్టయితే తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్టయితే మనకి మరి స్మరణకు కలిగిన శ్రమ మనకి కనబడుతూ ఉంది మరి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మరి మిగతా సంఘాలు కలగలేదే అంటే మిగతా సంఘాల మీద ఆయనకి బహుశా అంత దార్శనికత స్మరణం మీద ఉన్నంత శ్రద్ధ బహుశా ఉండి ఉండకపోవచ్చు స్మరణ మీద ఉంది కనుకనే స్మరణకి శ్రమలు కలుగుతూ ఉంది యోహాను సువార్త పదహారవ అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్టయితే యోహాను సువార్త పదహారవ అధ్యాయము ముప్పై మూడవ వచ్చినాన్ని మనం గమనించినట్టయితే పదహారవ అధ్యాయం ముప్పై మూడవ వచ్చిన నా ఎందు మీకు సమాధానం కలుగునట్లు ఈ మాటలు మీతో చెప్పుచున్నాను లోకములో మీకు సుఖము కలుగును అయినను ధైర్యము తెచ్చుకున్నది నేను లోకమును చేయించి ఉన్నాను దేవునికి స్తోత్రం అనే లూయ అక్కడ రాయబడి ఉన్న మాట ఏంటంటే మీకు సుఖము కలుగునని రాయబడి చోట్లను అయితే శ్రమ కలుగు లోకంలో మనకు కలిగే ఇవే 
ఇష్యూస్ లోకములో మనకు కలిగేది శ్రమ అంతేగాని ఆయన చెప్తున్న మాటలే మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే స్మరణకి అవన్నీ కూడా ఆపాదించి చూస్తే మనకి అర్థం అవసరం ఉంటుంది మరి జాగ్రత్తగా మనం గమనించినట్టయితే ఇస్రాయేలీలు ఏ రకంగా మరి వాళ్ళు శ్రమలు పడ్డారో మనకి అర్థం వచ్చి ఉంటుంది శ్రమలు జాగ్రత్తగా మనం గమనిస్తే ఏ కారణాల చేత మనకి శ్రమలు వస్తాయి అనుకుంటే దేవుడు అనుమతించే శ్రమలు కొన్ని ఉంటాయి మన అవిధేయత వల్ల మనం పొందే శ్రమలు కొన్ని ఉంటాయి దేవుడు అనుమతించడం అంటే దేవుడు పర్మిషన్ కావాలా ఇంటే కావాలి కదా మరి యోగు గ్రంథంలో అపవాదు వచ్చి ఊజు దేశంలో యోగు ఉన్నాడు యోగు ఆ రకంగా ఉన్నాడు ఈ రకంగా ఉన్నాడు యథార్థ ఉంచుడు నిందారహితుడు అని ఇన్ని రకాలుగా చెప్తే మరి ఆయన్ని శ్రమను ఆయన్ని ఇబ్బంది పెట్టడానికి బాధ కలిగించడానికి అపవాది పర్మిషన్ తీసుకున్నాడు దేవుడు అనుమతిస్తే కాని యోగుకి ఆ శ్రమలు కలగదు అదేవిధంగా శ్రమలు ఎందుకు కలుగుతాయి అంటే మన అవిధేయతల వల్ల దేవుడు మనతో చెప్పిన మాటలు మనం వినకపోవటం వల్ల ఒక పని చేయమంటే బహుశా మనం వేరే పని చేయటం వల్ల ఆయన చిత్తాన్ని గ్రహించకపోవటం వల్ల జాగ్రత్త గమనించాలి ఇన్ని రకాలుగా శ్రమలు కలుగుతూ ఉంటాయి కానీ మనం ఆశించేది ఏంటంటే ప్రతిదానికి కూడా ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ ఉండాలి ప్రతిదీ కూడా క్షణాల్లో సాల్వ్ అయిపోవాలని బహుశా మనం అనుకుంటూ ఉంటాం అట్టు కావాలి స్టవ్ మీద కణం పెట్టి వట్టేసాం వచ్చేస్తుందా లేదు కొంతసేపు వేడేవాలి నువ్వు తర్వాత ఏం నట్లేసుకుంటా రావాలి దేవుల్లోకి దేవుల్లో నిలబడాలి దేవుల్లో లోతుగా ఫలించాలి తర్వాత నువ్వు ఏది అడిగితే వస్తుంది నువ్వు రావాలి జరిగిపోవాలి ఇన్స్టెంట్ గా ఏదో జరిగిపోవాలి జరగకపోతే ఆ మందిరంలో ఏం లేదు నువ్వు సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాల్సి ఆ మందిరానికి నీ సర్టిఫికేట్ కోసం ఏ చావ కూడా ఎదురు చూడాల నీ సర్టిఫికేట్లు అవసరంలా అక్కడేం లేదండి ఇక్కడేం లేదండి అక్కడే ఫాస్ట్ ఫుడ్ తింటే ఏమవుతుంది డాక్టర్ గారు అప్పుడు ఏమవుద్ది ఒక్క మాటలో చెప్పు ఫాస్ట్ ఫుడ్ తింటే ఫాస్ట్గా పోతారు ఫాస్ట్ మెరకల్ చూస్తే ఫాస్ట్గా పోద్ది ఏంటి భక్తి చేయొచ్చు మిరకల్స్ వచ్చేయాలి నువ్వు వచ్చింది ఆదివారమే ఆదివారమే నీకు ఏదో జరిగిపోవాలి ఏదో జరిగిపోవాలి నీ జీవితంలో ఏది అసలు బ్రహ్మాండం బద్దలైపోయి ఏదో జరిగిపోవాలి జరిగిపోతే నమ్ముతావు ప్రపంచం నమ్మింది నువ్వు ఎంత ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో డాక్టర్ జనాలకు చెప్పు ఫాస్ట్ ఫుడ్ తింటే ఫాస్ట్ గా పోతారు బాగా చెప్పు జనాలు నేను అదే చెప్తాను అందుకని ఏం చేయాలి ఫాస్ట్ ఫుడ్ తను అదే నువ్వు వాడతావు కదా ఫాస్ట్ రిలీఫ్ అంటావు కదా ఏమవుద్ది తెలిసే దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎన్ని ఉంటాయో అది ఫాస్ట్ ఎప్పుడు నాశనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన ఫాస్ట్ అప్పుడు ఏమంటాడు డాక్టర్ మనల్ని యాంటీబయాటిక్ వాడండి అంటాడు ఒక్క యాంటీబయాటిక్ ఎన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్ మొదట సైడ్ ఎఫెక్ట్ గ్యాస్ తగ్గుద్ది అయ్యారు జరుగు చేసింది అండి చెప్తా టాబ్లెట్ వేసుకున్నావా డాడీ అన్న వేసుకున్నాను వేసుకున్నావా అయితే వన్ వీక్ అన్న వేసుకోకపోతే వారం టాబ్లెట్ వేసుకుంటే వన్ వీక్ వేసుకోకపోతే వారం దానికి ఏం ఇప్పుడు జరుగుకి ఎవరు కనిపెట్టలే నువ్వే డాక్టర్ కనిపే కనిపో ఇంకా మనం ఆలోచించేది ఏంటంటే యాంటీబయాటిక్ ఎరిత్రోమైసిన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ డెబ్బై ఐదు రూపాయల టాబ్లెట్ ఈ రోజు వేసుకో రేపు వచ్చినకి ఎలా తగ్గిపోద్ది తగ్గిపోద్ది చాలా వస్తాయి తర్వాత అది నీకు తెలియదు అందుకని జాగ్రత్తగా మనం గమనిస్తే శ్రమలు దేవుని చిత్తంలో మనం లేకపోవటం వల్ల మనకి కలిగే శ్రమ మనం ఏదో ఆశించి దేవుని సంఘానికి రావటం విషయ పరిజ్ఞానం లేకుండా దేవుణ్ణి అవగాహన చేసుకోకుండా మన కోణంలోనే దేవుడు ఏదో మన దగ్గర బానేసా మన దగ్గర పనోడు అన్న భావంలో అది జరగాలి ఇది జరగాలి ఓకే జరగకపోతే ఏమవుద్ది ఇది లేట్ అవుతుంది ఏమవుద్ది పది దినాలు శ్రమలు అన్నారు పదకొండో రోజు కూడా శ్రమ ఉంది ఏమైంది ఏమీ కాదు ఏమీ కాదు కట్టు జాగ్రత్తగా మనం సార్ 
మరి చూసినట్టయితే దేవుడు అనుమతించే శ్రమలు యోగ జీవితంలో మనం కనిపించేవి దేవుడు అనుమతించే శ్రమలు అయితే మరి ఇస్రాయేలీల జీవితంలో దేవుని మాట వెనక వారు లోనైన శ్రమలు మనకి కనబడుచు ఉన్నాయి స్తోత్రం హలెలుయ హలెలుయ దేవుడు అనుమతించే శ్రమలు అలాగే మన అవిజయత వల్ల మనం తెచ్చుకునే శ్రమ అంటే ఏ రకంగా ఉంటాయి అంటే ఇది మానవుని బలహీనతల వల్ల వచ్చే శ్రమలు శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డంబం వల్ల వచ్చే శ్రమలు మనం శరీరాశ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే డెబ్బై ఐదేళ్ల వయసులో దేవుడు అబ్రాహ్మను పిలుచుకున్నారు డెబ్బై ఐదేళ్ల వయసులో మనం అనుకుంటాం డెబ్బై ఐదేళ్లప్పుడు దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు అంటే ఈ వయసులో అబ్రహానికి దేవుడు చేయగలిగే అద్భుతం ఏముంది అని బహుశా మనం అనుకోవచ్చు ఉదాహరణకి డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళ వయసులోనే మరి అబ్రహాము హాగర్ ను వివాహం చేసుకున్నాడు అనుకుందాం ఇదే డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళకి ఈలో ఈ ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకుంటే ఏమనుకుంటాం తాతగారికి పెళ్లి ఏంటా అంటాం కానీ అబ్రహాము పరిస్థితులు వేరు అబ్రహాం వయసు వేరు ఆ రోజుల్లో వాళ్ళ జీవన పరిమాణం వేరు లైఫ్ స్పాన్ వేరు అందుకనే డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళ వయసులో జాగ్రత్త గమనిస్తే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో దేవుడు అబ్రహాములోని శరీరాశ అబ్రహాములోని నేత్రాశ జీవపడంబాన్ని జయించటానికి దేవుడు కృపం చూపించాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ హలెలుయ మూడు సార్లు సూర్యోదయం అయింది అబ్రహాము జీవితంలో సూర్యోదయం అనగా జీవానికి సూచన సూర్యోదయం అనగా మనము ఒక వెలుగులోనికి రావటం లేదా మనకి జ్ఞానోదయం కలగటం అని అర్థం చేసుకుంటే మూడు సార్లు అబ్రహాముకి సూర్యోదయం ఉండేది ఏంటంటే మొదటి సందర్భాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే ఆది కాండము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము ఆది కాండము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను గమనించండి ఇదే ఆది కాండం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయంలో ఎనిమిదవ వచ్చిన నుండి ఇరవై ఒకటవ వచ్చిన వరకు మనకి హాగర్లు గురించిన విషయాలు కనపరచు ఉంటాయి పద్నాలుగో వచ్చినాన్ని ప్రాముఖ్యంగా మనం గమనించినట్టయితే కాబట్టి తెల్లవారినప్పుడు చెప్పాను మూడు సార్లు సూర్యోదయం అయిందని ఇది మొదటిసారి అనుకున్నాం కాబట్టి తెల్లవారినప్పుడు అబ్రహాము లేచి ఆహారమును నీళ్ల తెచ్చిని తీసుకుని ఆ పిల్లవాణితో కూడా హాగరునకు అప్పగించి ఆమె భుజము మీద వాటిని పెట్టి ఆమెను పంపివేశాను ఇంకంతే పంపించేశారు అదే పిల్లలు లేరు పోని చాలా చెప్పిన మాట ప్రకారంగా సాగర్ పిల్లలు కలిగింది మరి వాళ్ళు పంపించేటి వెంట ఇప్పుడు శరీర తన రక్తం పంచుకున్న ఇస్మాయిల్ను కూడా పంపించేస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు తను ప్రేమించిన హాగర్ను కూడా పంపించేస్తూ ఉన్నాడు అంటే తన శరీరాశను కూడా జయించారు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ హలెలుయ చాలా మంది చెప్పేది ఏంటంటే హాగర్ని వదిలిపెట్టేయటం వల్లే ఒక మూర్ఖపు సంతానం అనేది ఒకటి తయారైందని అంటూ ఉంటారు దాని గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకోవటం అవసరం లేదు కానీ చెప్తూ బహుశా అది కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ఏదైనా బాంబులు అడుగు జరిగినప్పుడు నిజం అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు వెనక లాగేవాళ్ళే కానీ ముందుకు పంపించేవాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే వంద ఆవిష్కరణలు జరిగితే ఎనభై ఐదు ఆవిష్కరణలు యూజులు చేశారు కానీ పదిహేను ఆవిష్కరణలు ఆ మహానుభావులు ఎవరు చేయలే సైంటిస్టులు కానీ లేకపోతే మేధావులు కానీ ఎవరైనా సార్ వాళ్ళు వెనక్కి లాగే వాళ్ళే కానీ ముందుకు నడిపించే వాళ్ళు ఏమీ కాదు అలాంటిది వదిలించుకోవడం మంచి అబ్రాన్ చేసింది అదే అబ్రాన్ చేసింది అదే వదిలేశారు పంపించేశారు మామూలు విషయం కాదు పంపించే పిల్లవాడిని వదిలేటువంటి మామూలు విషయం కాదు అంత సాధారణమైన విషయం కాదు దాన్ని కూడా అబ్రహాము జయించాడు మరొకసారి అబ్రహాము జీవితంలో సూర్యోదయమైన సందర్భాన్ని మనం చూద్దాం మనం చూసేదైతే పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను గమనించండి పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచ్చిన ఇక్కడ రెండోసారి అబ్రహాము జీవితంలో తెల్లారుతుంది ఏంటా ఇప్పుడే డెబ్బై సంవత్సరాలు బ్రతికాడన్నారు డెబ్బై ఐదు టు మూడు వందల అరవై ఐదు ఇన్ని సార్లు తెల్లారుద్ది కదా ఇప్పుడే అవటం ఏంటి అంటే ఇక్కడ సందర్భాన్ని బట్టి జ్ఞానోదయం అయిందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇరవై ఏడవ వచ్చిన తెల్లవారినప్పుడు అబ్రహాము లేచి తాను ఇహోవాస అనేది నిలిచిన చోటుకు వచ్చి చదవము గుమరు చట్టును ఆ మైదాన ప్రదేశపు ఆలోచన చూడగా ఇదిగో ఆ ప్రదేశపు పొగ ఆవము పొగవలే 
ఉల్లేచుచుండను ఇది గనక మనం జాగ్రత్త గమనించినట్టయితే ఇక్కడ మరి ఇరవై ఏడవ వచనంలో లోతుకు సంబంధ అంటే ఈ పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో లోతుకు సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి బహుశా మరి ఆస్తులు పంచుకుందాం విడిపోదాం అనుకున్నప్పుడు లోతుకి కనిపించింది ఏంటంటే చాలా పచ్చగాను వాటర్డ్ గార్డెన్స్ అని రాయబడి ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ బైబిల్ అంటే నీరు కట్టిన తోటల్లా కనిపించిందంట చదువుమా కారణం ఏంటంటే లోతు అంత లోతుగా ఆలోచించాలి కాబట్టి అలా కనిపించింది లోతు నేత్రాశతో గమనించారు కాబట్టి లోతుకి ఎలా కనిపించింది సదోమ కుమార్ అంటే వాటర్డ్ గార్డెన్ నీరు కట్టిన తోటల్ లాగా చాలా సమృద్ధిగా కనిపించింది కానీ అబ్రహాముకి అలా కనిపించలేదు మానవుని దృష్టిలో ఏది నీరు కట్టిన తోటలాగా ఉంటుందో దేవుని దృష్టిలో అది ఖచ్చితంగా పాడయ్యే స్థలం మానవుని దృష్టిలో ఏది ఆకర్షణీయంగా కనబడుతూ ఉంటుందో దేవుని దృష్టిలో అది విసర్జించబడింది మానవ దృష్టిలో మనం అనుకునే జ్ఞానం ప్రకారం ఏది చాలా తెలివిగాను అద్భుతంగా కనబడుతూ ఉంటుందో అది ఖచ్చితంగా అజ్ఞాన సంబంధమైంది దేవుని దృష్టి అందుకని దేవుని దృష్టితో మనం ఆలోచించాలి అంగా దేవుని చిత్తంలో మనం ఆలోచించడం ప్రారంభించాలి ఇక్కడ రెండోసారి తెల్లారైనప్పుడు సూర్యోదయం అయినప్పుడు అబ్రహాము వదిలేసింది ఏంటంటే నేత్రాశ దేవునికి స్తోత్రం అలే లూగా మొదట తెల్లారినప్పుడు శరీరాశ వదిలేశారు రెండోసారి తెల్లారినప్పుడు నేత్రాశ వదిలేశారు ఇప్పుడు చూద్దాం ఇంకోసారి తెల్లారింది అబ్రహాముకి జీవితంలో చూసినట్టయితే ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ప్రాముఖ్యంగా మొదటి నుంచి పంతొమ్మిది వచనాల వరకు చూస్తే మనకి అబ్రహాము మరి ఇస్సాకు ఆ సంగతులు మనకు కనబడుతూ ఉంటే ఇస్సాకుని బలి అర్పణగా అర్పించే సంగతులు మనకు కనబడుతే ప్రాముఖ్యంగా పదమూడవ వచనాన్ని నేను చదువుతున్నాను గమనించండి అప్పుడు అబ్రహాము కందులెత్తి చూడగా పొదలో కొమ్ములు తగులు తగులుకొని ఉన్న ఒక పొట్టేలు వెంట తట్టున కనపడాను మనం అంతకు ముందు వచ్చిన జాగ్రత్తగా ఉంటాం ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలోనే మరి అబ్రహాము జీవితంలో ఏ రకంగా చల్లారినప్పుడు చల్లారినప్పుడు ఏం జరిగిందో మనం గమనించినట్టయితే మూడవ వచ్చిన ఇరవై రెండు మూడు తెల్లారినప్పుడు అబ్రహాము లేచి తన గాడిలకు గంత కట్టి తన పని వారిలో ఇద్దరిని తన కుమారుడకు ఇస్సాకును వెంట పెట్టుకుని దహన బలి కొరకు కట్టెలు చేయించి లేచి దేవుడు తనతో చెప్పిన చోటికి వెళ్ళాను దేవునికి స్తోత్రం అది లూయ అది లూయ మరి చూసినట్టయితే మూడోసారి చల్లారినప్పుడు అబ్రహాములో మరి వదిలేసిన అబ్రహాం వదిలేసిన సంగతి ఏంటంటే జీవపు దాంబము దేవునికి స్తోత్రం అది లూయ దేవుడు వాగ్దానం చేసి ఇచ్చాడు కదా మరి ఇస్సాకు ఇచ్చేయమంటున్నాడు ఏంటి మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఇస్సాకు ఇచ్చేయమంటున్నాడు ఏంటి ఓకే ఇన్ని సంవత్సరాల్లో మనం ఆ ఇస్సాకే కాలేదు కాబట్టి దేవుడు ఇమ్మంటే ఇచ్చేద్దాం అన్న అవగాహన ఇప్పుడు నేటి కాలంలో మన లాంటి వాళ్ళు ఉండొచ్చేమో కానీ దేవుడు అడుగుతాడు కానీ తీసుకోలే అని మనం అనుకోవచ్చేమో కానీ మరి అంతకు ముందు అబ్రహాంకి ఎవరు రిఫరెన్స్ లేరుగా మనకు అబ్రహాం రిఫరెన్స్ అబ్రహాంకి అంతకు ముందుకు రిఫరెన్స్ మోడల్ ఎవరు ఉన్నారు ఎవరు లేరు నువ్వు లేవు నీ ప్రాంతం వదిలేసే నీ ఊరు వదిలేసి నేను చెప్పిన చోటకి వెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి తెలియదు బయలుదేరాడు వచ్చేసాడు అందుకని అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను అది అతనికి నీతిగా ఎంచడు దేవునికి స్తోత్రం అరే లూయ అరే లూయ అదే విశ్వాసంతో ఏ వాగ్దానం చేత అయితే దేవుడు ఇస్సాకు ఇచ్చాడో అదే దేవుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు నీ ఇస్సాకు నువ్వు అర్పణ చేసి తీసుకురా మోర్య పర్వతం ఏదైనా తీసుకురా కట్టెలు తీసుకురా ఇవన్నీ తీసుకొని రా కానీ మనం జాగ్రత్త గమనించినట్టయితే పదమూడవ వచ్చిన వాళ్ళు అప్పుడు అబ్రహాము కన్నులు ఎత్తి చూడగా పదలో కొమ్ములు తగులు కొన్ని ఉన్న ఒక పొటేలు వెనుక తట్టున అనపడదు ఆ రోజు పొటేలు కనపడకపోతే అనుకుందాం కనపడకపోతే వచ్చే పర్లేదు కనపడకపోతే పొటేలు విశాఖ లేడు ఎస్ లేదు విశాఖ ఆ పొటే ఆ గొర్రె పిల్ల దేవునికి సూచనగా ఆయన మన గురించి పాపాలకి బలిగా సిలువులో వేలాడకపోతే మనకి నో కరెంట్ చేయగలిగేది ఏం లేదు 
అందుకని అబ్రహాముకి మూడు సార్లు జ్ఞానోదయం ఉంది మొదటిసారి శరీరాశి వదిలేశాడు రెండోసారి నేత్రాశి వదిలేశాడు మూడోసారి జీవోపటంబాన్ని కూడా జయించాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ అందుకని దేవుడు అనుకున్న మాట ఏంటంటే నమ్మకముగా ఉండాలి శ్రమలో నమ్మకంగా ఉంటాం అంత తేలిక అస్సలు కానీ చిన్న సమస్య వస్తేనే కుటుంబంలో చిన్న ఇబ్బంది వస్తేనే మనం దేవుని చనుకోవటం మొదలు పెడతాం నాకే ఎందుకు రావాలి నాకే ఎందుకు రావాలి పక్క వారితో పోల్చుకుంటూ మొదలు పెడతాం వాళ్ళు నాకన్నా తక్కువ స్థాయిలో ఉండేవారు కదా వాళ్ళు ఇప్పుడు నాకన్నా ఎక్కువ స్థాయిలోకి ఎందుకు పోయారు ఎందుకు ఇలాగని దేవుని అడగటం మొదలు పెడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు మందిరానికి కూడా వెళ్ళరు కదా వాళ్ళు అన్యులు వాళ్ళేమో ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉన్నారు నేను ఎందుకు ప్రతి ఆదివారం మందిరానికి వెళ్తున్నాను పెట్టిన సభ ప్రతిదానికి వెళ్తున్నాను గృహకూడికలకు వెళ్తున్నాను నాకెందుకు ఈ శ్రమ రావాలని బహుశా మనం దేవుని అనేక సందర్భాలు అడిగి ఉంటాం మన నమ్మికను జాగ్రత్త గమనించాలి మన విశ్వాసాన్ని మన నిరీక్షను కనిపెట్టడానికే ఈ శ్రమ ఎలాగైతే పది దినాలు రిక్క సేరా దగ్గర ఉందో ఏ రకంగా అయితే ఒక పరిశీలనలో ఉందో మనం కూడా పరిశీలించబడటానికి ఆహా ఇది ఇప్పుడు రివర్స్ అయిపోయింది మనం దేవుడిని పరిశీలిస్తా ఉంటాం కారణం ఇది నిజమా అలా చెప్పాడా దేవుడు అంటే డౌట్ వచ్చేస్తుంది సాధారణంగా ఇంటర్వ్యూలో ప్రశ్నలు అడుగుతారు కదండి అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఏం అడుగుతారు వాళ్ళకి తెలిసినవి అడుగుతారు వాళ్ళకి సమాధానం తెలిసి అడుగుతారు రాజధాని పలానా దేశానికి ఏంటి అది నాకు తెలిసి నేను నేను అడుగుతాను ఇంటర్వ్యూలో అనుకోండి మరి ఆదాము ఏంటి ఆదాము నువ్వు ఎక్కడున్నావు దేవుడు అడుగుతున్నాడు దేవుడు తెలియదా మరి ఎందుకు అడిగారు ఎందుకు అడిగారు అక్క తెలుసు కాబట్టి అడిగారా నువ్వేం చేస్తున్నావు నీకు తెలుసా అంటాం ఒకసారి అంటే అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుంటావు ఏంటి ఎలా అడిగాడు అంటే ఏం చేస్తున్నాను నేను అంటే కొంత స్పృహలో వస్తావు ఆదాం పరిస్థితి కూడా అంతే ఏలియా ఏ వాగు దగ్గర ఉన్నాడు ఏ పొగలో దాక్కున్నాడు దేవుడికి తెలియదా ఏలియా నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నాను ఎందుకు అడిగారు అసలు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు మన తెలియాలి మనల్ని అడుగుతూ ఉంటాడు దేవుడు శ్రమల ద్వారా అడుగుతూ ఉంటాడు ఏంటి నీ పరిస్థితి ఏంటి నీ స్టాండర్డ్ ఏంటి నీ ప్రామాణికం ఏంటి దేవుడికి తెలుసు మన సర్వాంతర్యాన్ని సర్వజ్ఞాన్ని ఆయనకి తెలుసు కానీ మనం చేస్తున్న మనం తెలుసో లేదు మనం అనుకుంటున్నాం కదా మనం స్వనీతి అనుకుంటున్నాం మనమే నీతి మంత్రులు అనుకుంటున్నాం మనమే భక్తి పనులు అనుకుంటున్నాం ఉదాహరణకి అబ్రహాం వన్ ఆయన అయితే అబ్రహాంతో మనం అనుకుంటున్నాం మాట వింటున్నామని అనుకుంటున్నాం వింటమంటే ఏంటో తెలియదు ఎందుకు వినికిడి శక్తి లేక కాదు వినకూడదు వింటే మనకు వచ్చే లాభే ఏంటి బహుశా మీరు గత నాలుగైదు వారాలుగా ఇక్కడ మనం ధ్యానిస్తున్న అంశాలను మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే కొంత పరిజ్ఞానం అనగా కొంత సబ్జెక్ట్ మనకి పర్లోక రాజ్యాన్ని గురించి సంఘం గురించి అనేక సందర్భాల్లో మనం పదే పదే మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నాం ఒక శైలి దేవ చిత్రం కావచ్చు ఆఖరి జనాల్లో మనం సంఘం గురించి ఒక అవగాహన తెచ్చుకోవాలి ఆయనతో ఉండే ఒక సహవాసాన్ని మనం అవగాహన చేసుకోవటం చాలా అవసరం బహుశా అందుకని అందుకని ప్రవచన గ్రంథాలు ధ్యానం చేసినప్పుడు చాలా శ్రద్ధగా వినమని మామూలు విషయాలు బహుశా మనకు అనేక సందర్భాల్లో వినపడుతుంటే కానీ ప్రవచనాత్మకమైన విషయాలు మాత్రం చాలా తక్కువ సందర్భాల్లో మనం ధ్యానం చేస్తుంటాం మందిరాల్లో కావచ్చు సభల్లో కావచ్చు ఎక్కడైనా మరి జాగ్రత్తగా మనం గమనించినట్టయితే మరి ఇక్కడ శ్రమ శ్రమలో కూడా నమ్మకంగా ఉంటుంది ఎంత కష్టమో మరి జాగ్రత్తగా మనం అర్థం చేసుకున్నట్టయితే ఏసేపు జీవితంలో మనకు కనబడుతుంది శ్రమలో కూడా నమ్మకంగా ఉంటాం ఎంత కష్టమో ఎస్టేల్ జీవితాన్ని అర్థం చేసుకుంటే మనకు కనబడుతుంది శ్రమలో కూడా నమ్మకంగా ఉంటాం ఎంత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందో శత్రక్ మేషక్ అభ్యర్థి వాళ్ళని అడిగితే మనకు తెలుస్తుంది బహుశా దాని అంత అందగాడు 
దానియల్ అంత జ్ఞానవంతుడు దానియల్ అంత హోదా కలిగిన వాళ్ళు బహుశా ఈ ప్రాంతంలో ఎవరూ ఉండరు కానీ ఒకసారి దానియల్ కనుక మనం అడిగితే చెప్తాడు శ్రమలో నమ్మకంగా ఉండటం ఎంత కష్టమో వాళ్ళు చెప్తారు దేవునికి స్తోత్రం హరి లూయ హరి లూయ అందుకని మొదటి అంశం ఏంటంటే స్మరణకి కలిగిన ఇబ్బంది శ్రమ మరి రెండవది కనుక మనం జాగ్రత్తగా చూసినట్టయితే దరిద్రత కనబడుతూ ఉంటుంది ఈ దరిద్రతనే మనం అర్థం చేసుకున్నట్టయితే రకరకాలుగా రావచ్చు దరిద్రత ఉదాహరణకి శ్రమ దరిద్రత రెండు ఒక నాణ్యానికి రెండు వైపులు అని చెప్పుకోవచ్చు శ్రమ ఎక్కడ ఉంటుందో దరిద్రత దరిద్రత ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ ఖచ్చితంగా శ్రమ ఉంటుంది ఈ రెండు జోడు గుర్రాలు జంట కవు అందుకని ఇస్రాయల్ జీవితంలో శ్రమ ఉంది ఇస్రాయల్ జీవితంలో దరిద్రత కూడా ఉంది ఈ రెండు ఒకే చోట ఉంటాయి స్మరణ పరిస్థితి కూడా ఆ రకంగానే అవుతుంది మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఏ రకంగా అయితే ఉదాహరణకి బాగా డబ్బు ఉన్నవారు బాగా సంపన్నులు అని మనం ఎవరి గురించి మాట్లాడతామంటే ఎవరికైతే ఆస్తులు ఎక్కువగా ఉంది ఇదే విషయాన్ని మనం కొత్త నిబంధన పాత నిబంధన రోజుల్లో గమనిస్తే వారికి ఆస్తులు ఉండవు కదా పొలాలు కానీ లేకపోతే పంట కానీ పశువులు కానీ ఉండాలి వారు సో ఇక్కడ స్మరణకు వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే యూదులు కాకపోయినా యూదులని చెప్పుకునే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నీకు శ్రమ దోషణ దరిద్రత కలుగుతూ ఉంది మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే స్మరణ ఎటు చూసిన ఏడు సంఘాలకి చాలా కేంద్ర బిందువుగా కనబడుతూ ఉంది స్మరణ నుంచి ఏ ఏ సంఘానికైనా సరే అరవై మైళ్ళ దూరమే మాక్సిమం అంటే వంద కిలోమీటర్ల దూరమే అంటే స్మరణ అనేది చాలా కేంద్ర బిందువుగా ఉంది మిగతా సంఘాలన్నీ చేరుకోవటానికి మిగతా సంఘాలన్నీ చూసి అబ్జర్వ్ చేయటానికి స్మరణ కేంద్ర బిందువుగా ఉంది మరి ఎఫ్ఎస్లో శ్రమలు లేవు అలాగే మిగతా సంఘాల్లో శ్రమలు లేవు కానీ ఇక్కడ స్మరణకు మాత్రమే శ్రమలు మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి మానవ జీవితం ఎలాగ కొనసాగిపోతూ ఎలా గడిచిపోతూ ఎలా అంతమైపోతూ ఉంటుందంటే ఆశకి అసూయకి మధ్యలో గడిచిపోతూ ఉంటుంది మనకు కావాలనే ఒక ఆశ ఉంటుంది ఓకే కావాలి మనకు కాకుండా పక్కన అడుగుకుంటే అసూయి ఉంటుంది ఈ ఆశకి అసూయకి మధ్యలో అలా వెళ్ళిపోతుంది జీవితం ఎంత కాలం అంటే అలా వెళ్ళిపోతా వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది ఎంత కాలం అలా కొనసాగినంత కాలం మనం ఆ మూడింటిని జయించినంత కాలం అబ్రహాము జయించిన వాటిని మనం జయించినంత కాలం అలా వెళ్ళిపోతా మనం జాగ్రత్త గమనించిన మనం అనుకుంటాం వాళ్ళకి అన్ని కారులు ఉన్నాయిగా మాకు కార్ ఇవ్వచ్చు అంత ఉన్నాయి మాకు కూడా ఒకటి ఇవ్వచ్చు వాళ్ళు ఇస్తేనే మనం ధనవంతులు అవుతాం అనుకునేది చాలా పొరపాటు అందుకని సామెతల గ్రంథంలో ఒక బలమైన మాట మనం కనబడుతుంటుంది పదవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చినాన్ని మనం చూస్తే సామెతల గ్రంథము పదవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను గమనించండి యహోవ ఆశీర్వాదము ఐశ్వర్యం ఇచ్చును నరుల కష్టము చేత ఆ ఆశీర్వాదము ఎక్కువ కాదు ఇంతకు మించిన నగ్న సత్యం ఇంకోటి ఉంటుందండి మనం ఏమనుకుంటాం నేను చేశా నేను సేవింగ్స్ చేసి నేను దాచా నేను ప్లాన్ చేసి స్కీమ్ పెడితే ఇలాగ అయ్యింది నేను ఏ రోడ్లు లేని రోజుల్లో ఆ పొలం అంటే ఈరోజు ప్లాట్లు అయినాయి మనం చెప్పుకుంటున్నాను మనం చెప్పుకుంటాం దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు చదువన్నా ఇరవై రెండు పదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండు ఓకే రెండో మాట నరుల కష్టము చేత ఆశీర్వాదం ఎక్కువగా దేవుడు ఇవ్వాలంటే మనం కష్టపడతామని కానీ దీని గురించి ఒక పాటే పాడేశాడు మొన్న వారం క్రితం స్టీవెన్ సాంగ్ గారు మనం కష్టపడదామని కాదు మనం కష్టపడినంత మాత్రాన మనం ధనవంతులం అయిపోదు లోకం ఏం చెప్పొద్దంటే నీ దరిద్రత నీకు ఎందుకు వచ్చిందంటే నువ్వు బద్ద కష్టంగా ఉన్నావు నువ్వు కష్టపడలేదు కాబట్టి నీకు దరిద్రత వచ్చిందంటాడు మరి రోజంతా కష్టపడే వాళ్ళు ఉన్నారు పుట్టక మొత్తం కష్టపడే వాళ్ళు ఉన్నారు అయినప్పటికీ దరిద్రత ఎందుకు వస్తుంది ఆయన అందరికి చెప్తాడండి వాళ్ళకి ఏంటండి రెండు జీతాలండి మూడోదండి ఇంటి అది మర్చిపోయారు బ్రదర్ మీరు అంటాడు పక్కన ఆ జీతాలు ఇంటికి తీసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళేమంటారండి 
Miguel Alonso, não dá. ఖైదీలాగా <laughs> స్వార్థంలో కానీ ప్రకటన గ్రంథంలో ఏసు ప్రభు ముందు నిలబడతారు పిల్లల ఆ విషయం తెలుసా స్వార్థంలో ఆయన ఒక జానడి గర్భంలో ఉన్నాడు కానీ ప్రకటన గ్రంథంలో ఆయన మహిమాకాశంలో ఉంటాడు ఏమైనా స్తోత్రం ఆయన స్వార్థంలో పొత్తి బిడ్డల్లో చుట్టపడ్డాడు చాలి చాలని వస్త్రాల్లో చుట్టపడ్డాడు అంత పేద రకంలో ఉన్నాడు కానీ ఎక్కడ ఓ ధవల వర్ణుడిగా రత్నవర్ణుడిగా ప్రశస్త వస్త్రాలు ధరించి మన కనబడుతుంది సువార్తల్లో ఆయన మొత్తం కాలి నడకనే వెళ్ళాడు కానీ ఎక్కడ గుర్రాల మీద వస్తాడు ఎర్రని గుర్రం పాండ్రు వర్ణ గుర్రం తెల్ల గుర్రం ఈ నాలుగు గుర్రాల మీద కలిసి వస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం అదే దూయ ఇదే గుర్రాల గురించి జకర్య గ్రంథంలో కూడా మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది సువార్తల్లో ఆయన ఒక దొంగలాగా తీర్పు తెచ్చబడ్డాడు పిల్లా సమక్షంలో రేపు వచ్చిన ఆయన న్యాయపీఠం మీద ఉంటాడు పిల్లాతి చేతులు కట్టుకొని నిలబడతాడు మై లాడ్ ప్రతి ఒక్కరం లెక్క అప్పు చెప్పుకోవాలి దేవుని వద్ద మనం అనుకుంటాం నేను అది చేశాను నేను ఇది చేశాను నేనే పెద్ద రాయుడు నేనే చిన్న రాయుడు నేనే యాండ్ రాయుడు అంటాను మీకు మంచి నేను ఎవరు లేదు అంత స్పష్టంగా నీ కష్టార్జితం వల్ల కాదు ఆయన ఆయన ఆశీర్వదిస్తే నువ్వు జీవించబడతావు అని చెప్తే మనం ఎందుకు ఎందుకు చెప్పుకోవాలి మీరు ప్లాన్ చేస్తే అలాగ అయ్యింది దాని చాలా అంటారంటే మా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తారు సింగపూర్ నే మలేషియా అవిశ్వాసం కూడా లేదు అందరు కట్టేశాడు పెట్టి లేదు ఇది అలవాటు అయిపోయి ఎలా ఉంటుంది అంటే రేపు పొద్దున ఏదో జరిగితే నేనే అంటే రామారావు చెంటారంటే నేనే చెంటా అన్ని రోజులు వస్తాయి పరిస్థితులు అలాగే అయిపోయాడు ఎందుకంటే అనైతిక పెరిగే కొద్దీ ఈ రకంగా ఉంటారు జనాలు నేనే అనుకుంటా రాబోయే రోజు ఎలాగుంటాయి లేకపోతే రాకర దినాలు ఎలాగుంటాయి అని మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు రాజ్యం మీదకి రాజ్యం జనం మీదకి జనం ఆహా రాజ్యాలే రానవసరంలా టీవీ ఛానల్లో డిబేట్ జరిగితే అదే అదే మనుషుల మీద మనుషులు అంటే అదే అభిప్రాయ భేద అభిప్రాయ భేద పాటలో ఏదో మాట ఉంది పాటలో మాట కాదు ఇంకేమో ఉంటుంది నువ్వు ఉంటావు ఇంత ముందు ఉండవు ఆ పాట గురించి రోజంతా పలానా ఆయన పలానా మాట అన్నాడు ఇంకో రోజంతా ఇదే మనుషుల మేరకు మనుషులు ఐడియాలజికల్ డిఫరెన్సెస్ భావజాలమైన విభేద భావజాలాలు వేరుగా ఉంటాయి బహుశా మనం అనుకోవచ్చు ఇక్కడ అలా ఉంది ఇక్కడ ఎలా ఉంది ఇక్కడ సిమెంట్ రోడ్డు ఆ ఇల్లు కాలేజ్ ఆ ఇల్లు గ్రానైట్ వస్త్రాలు బంగారం పొడగబడిన నేల మీద నడుస్తాం ఆ రోజున దేవునికి స్తోత్రం అదే అదే లూయా కానీ మనం అనుకుంటాం ఇదే సోషలిజం ఇదే సెక్యులరిజం ఇదే కమ్యూనిజం అనుకుంటాం నిజమైన కమ్యూనిజం నిజమైన సోషలిజం పర్లోక రాజ్యం నిజమైన ఈక్వాలిటీ సమానత్వం అక్కడే ఉంటుంది మనం అనుకుంటాం పలానా సమానంగా లేదు పలానా అలా ఉంది వారు అందుకనే స్మరణకి కలిగిన ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికమే ఒక పది దినాలే కొంతకాలం మాత్రం శ్రమ కానీ దరిద్రత కానీ దోషాలు కానీ అందుకనే మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మరి దరిద్రతలో మనం నమ్మకంగా ఉండటం చాలా అవసరం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ అనగా దేవుని చిత్తంలో నమ్మకంగా ఉండటం అది శ్రమైనప్పటికీ లేకపోతే అది సమాధానమైనప్పటికీ 
అది దరిద్రత అయినప్పటికీ అది ఐశ్వర్య ఆశీర్వాదం అయినప్పటికీ రెండింటిలో కూడా దేవుని చిత్తం అనుకోవటం విశ్వాస జీవితానికి చాలా అవసరం దేవునికి స్తోత్రం అదే అదే దేవుని చిత్తానికి వెలుపల ఓ లోన్లు పెట్టి బిల్డింగ్లు కట్టే కంటే దేవుని చిత్తంలో ఉండి ఒక పూరి గుడిసెలో ఉండటం ఎంతో మేలు దేవునికి స్తోత్రం అదే దేవుని చిత్తానికి వెలుపల ఖరీదైన పట్టు వస్త్రాల కంటే దేవుని చిత్తం లోపల కాటన్ పట్టుతో ఉండటం చాలా మేలు దేవునికి స్తోత్రం అదే దేవుని చిత్తానికి వెలుపల కార్పొరేట్ చదువులు చదివించి వాళ్ళకి బాయిలర్ కోడ్ లాగా చేసే కంటే సాధారణమైన స్కూళ్ళలో చదివించటం దేవుని చిత్తంలో చాలా రెండు రోజుల క్రితం ఇంటర్వ్యూకి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది కాలేజ్ పేరు చెప్పం గారు ఇంటర్ మీట్ ఎంతమ్మా అన్న నైంటీ సిక్స్ సార్ అంది ఏం తిన్నావమ్మా అన్న అన్నమే తిన్నాను సార్ అంది ఎందుకంటే నాకు ఎయిటీ ప్లస్ చూసిన వాళ్ళందరినీ చూస్తే నాకు అది మనుషులు నాకు కనపడదు ఎలా వచ్చినాయి వీళ్ళకి అనేది నాకు ఈ రోజు డౌట్ ఎలా వేస్తారండి ఎలా వేస్తారు సంస్కృతంలో ఎంతెంత వస్తాయి వాళ్ళకి నైంటీ సిక్స్ నైంటీ ఎయిట్ మాట్లాడే సంస్కృతం పోని పొద్దున్నే వార్తలు పెడతా అర్థం చెప్పి అదేంటి మరి మార్కులు కనిపించింది ఇక జాబ్స్ ఆర్ రెడీ ఆర్ యూ ఫర్ ది రెడీ ఫర్ ది జాబ్స్ జాబ్ రెడీగా ఉంది నీకు ఆ స్కిల్ ఉందా అది చెప్పు నువ్వు అది చెప్పకుండా నాకు అంబేద్కర్ తెలుసు నాకు జ్యోతిరావు పూలే తెలుసు నాకు తెలుసా టెన్త్ ఎంత అమ్మా నైంటీ సిక్స్ సార్ ఫస్ట్ క్లాస్ రావటానికి చాలా కష్టాలు రావాలి చింతాయి నైంటీ సిక్స్ మోసం మీకు కూడా వచ్చే ఉంటుంది ఇంకా వస్తుందా బీటెక్ ఎంతమ్మా ఎయిటీ సెవెన్ సార్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుంటే సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ తగ్గట్లేదు అమ్మాయికి చాలా బాగా అనిపించింది అయితే దేవుని చిత్తానికి వెలుపల అలాంటి కాస్ట్లీ చదువులు చదివి స్కిల్ లేకుండా ఉండటం కంటే దేవుని చిత్తంలో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివి స్కిల్ఫుల్గా ఉండటం మంచి దేవుని చిత్తానికి వెలుపల ఇన్స్టాల్మెంట్లో బాటా చెప్పులు కొనుక్కోవటం కంటే దేవుని చిత్తం లోపల పేరగన్ హవాయి చెప్పులు కొనుక్కోవటం మంచి ఎవరో చూడరు ఎవరో అడగరు మనం అనుకుంటాం వాళ్ళు చూస్తారు వీళ్ళు చూస్తారు వాళ్ళు అడుగుతారు వీళ్ళు చూస్తారు మనం అనుకుంటాం అంతే బహుశా స్మరణ పరిచుచ్చి కూడా అదే ఇప్పుడు అదే పేరగన్ చెప్పులు వేసుకుంటుంది స్మరణ అదే పూరి గుడిసెలో ఉంటుంది స్మరణ పోయి ఆ పేరగన్ చెప్పులు కూడా ప్రస్తుతం చూస్తే తెగిపోయి ఆ పేరగన్ చెప్పులు పిన్ని చేసుకుని వెళ్తుంది స్మరణ ఎంతకాలం పది రోజులు కొంతకాలం పది అంటే పదే అనుకోకండి కొంతకాలం అందుకని జాగ్రత్తగా గమనించాలి దేవుని చిత్తానికి వెలుపల ఉండటం కంటే దేవుని చిత్తం లోపల మనం ఉండటం లేదు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ కానీ మనం ఇతరులతో ఎంతసేపు పోల్చుకుంటూ ఉంటాం ఇంకోటి కనుక మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకున్నట్టయితే ఆఖర విషయంలోనికి వస్తున్నాను అదేంటంటే మరి స్మరణకు కలిగిన దూషణ తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఆఖర మాటలు నేను చదువుతున్నాను గమనించండి యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారి వలన నీకు కలుగు దోషణ నేను ఎరుగుతును నీవు పొందబోవు శ్రమలకు భయపడకము దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ నీ దోషణ కూడా నాకు తెలుసు ఎంతకాలం నీ శ్రమ నాకు తెలుసు నీ దరిద్రత నాకు తెలుసు అవి ఎందుకు వచ్చినాయో నాకు తెలుసు నీ దోషణ కూడా నాకు తెలుసు కానీ నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే నమ్మకంగా దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ ఆయన జీవించిన రోజుల్లో నేను చెప్పాడు కొద్దిలో నమ్మకంగా ఉండేవాడు మరి ఎక్కువలోనూ నమ్మకంగా ఉండదు కొద్ది విషయంలో నమ్మకంగా ఉండేవాడు చిన్న చిన్న విషయాల్లో నమ్మకంగా ఉండేవాడు పెద్ద పెద్ద విషయాల్లో కూడా నమ్మకంగా ఉంటాడు ఇందుకే గమనం చాలా మందికి ఈ రోజున ఫ్యాషన్ అయిపోయింది సివిల్ 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 ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ చదివించాలి కదా ఏ ఏ దురుద్దేశం లేక ఎందుకు చదివిస్తావు నువ్వు ఆ పవర్ పెట్టుకొని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేద్దాం అనేది సమాజాన్ని లేకపోతే నీకు ఎందుకు సివిల్స్ అసలు ఏ ఉద్దేశం నీకు సివిల్స్ ఏంటంటే ఇంటికి ఒకరైనా ఉండాలి సివిల్ ఎందుకు ఏం చేస్తావు వాళ్ళు వాళ్ళని పెట్టి జనాలకి రికమెండేషన్ చేయిస్తావు 
జనాలను బెదిరిస్తావు అంత నీకు ఏం చేస్తావు ఏం చేయ నీకు తెలియదు ఇంటి గొప్పడైనా ఉందా ఎందుకు నాయన వద్దు అవసరం లేదు ఎక్స్ప్లోర్ట్ చేయటం ఈరోజు నా పవర్ అడ్డు పెట్టుకొని అంటే జనాల్ని ఏం చేస్తే ఎక్స్ప్లోర్ట్ చేయటం వాడుకోవటం జనాలని అందుకని నీ దరిద్రత నీ దోషను కూడా నాకు తెలుసు కానీ నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే నమ్మకంగా ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ అదే లూయ నీకు పొందబోవు శ్రమలకు భయపడతాము ఇక్కడ మరొక వాగ్జనం మనకు కనబడుతుంటుంది తొమ్మిదవ అధ్యయన ఆఖరి మాటలు భయపడకము బహుశా భయపడకము అని ఎత్తిస్తాం లేదు బహుశా భయపడకము అని ఫిలదెల్ఫియా తను లేదు పెరిగిము తను లేదు మరి ఎవరితో కూడా అనలేదు కేవలం స్మరతోనే అంటున్నారు భయపడకం భయపడకము అన్న వాగ్దానం మనకి బైబుల్ గ్రంథంలో మూడు వందల అరవై ఆరు సార్లు లీప్ సంవత్సరం కూడా కలుపు మూడు వందల అరవై రెండు మూడు సంవత్సరం అయ్యా లీప్ కూడా కలిపి మూడు వందల అరవై ఐదు అంటే రోజుకు ఒకసారి చెప్తున్నారు దేవుడు భయపడకు 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 కానీ మనం తెల్లారిచే మనకు కలిగేది భయమే నెల మొదట్లో కలిగేది ఇంకా పెద్ద భయం జీతాలు లేనప్పుడు కలిగేది అదో పెద్ద భయం డబ్బులు కనబడతా ఉంటే చేతిలో ఉండవు ఇది ఇంకో భయం కదా అకౌంట్ లో కనపడతాయి అంకెల రూపంలో చేతిలో ఏది లేదు పది ఏటీఎం వెళ్తే ఆరు ఏటీఎంలు షట్టర్ ఇచ్చారు డబ్బులు భయం భయం ఎలాగే మరి అందుకని దేవుడు మొన్నటి వాగ్దానం ఇచ్చినట్టే మనకు కూడా వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు భయపడకము మూడు వందల అరవై సార్లు లీప్ సంవత్సరంతో కూడా కలుపుకొని ప్రతిరోజు భయపడకు 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 అనారోగ్యమా భయపడకు అశాంత భయపడకు అవిద్య భయపడకు అవిద్య కూడా భయం జనాలు అందుకని జాగ్రత్తగా మనం గమనించే పదవి వచ్చిన చదువుతున్నాను గమనించాను ఇది మీరు శోధింపబడినట్టు అపవాది మీలో కొందరిని చెరలు వేయింపబోతున్నాడు పది దినములు శ్రమ కలుగును మరణము వరకు నమ్మకముగా ఉండము నేను నీకు జీవ కిరీటం ఇచ్చాను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ ఆఖరిగా దేవుడు మనతో ఇస్తున్న మరో గొప్ప వాగ్దానం ఏంటంటే జీవ కిరీటం వారు అంత ముందు శ్రమలు ఇవన్నీ మర్చిపోవటం ఏంటి మనం బహుశా మనకి జీవ కిరీటం ఇవ్వటానికి మనల్ని మహిమలోకి తీసుకువెళ్ళటానికి మనల్ని వృద్ధిలోకి తీసుకొచ్చే సమయం ఇంకా ఎందుకు రాలేదంటే మనం శ్రమల దగ్గరే ఆగిపోతూ ఉన్నాం మన నమ్మికలు మనం కనపరచట్లేదేమో బహుశా నమ్మకంగా ఉండట్లేదేమో జీవంతో మనం మనుషుల వైపు చూస్తూ సమాజం వైపు చూస్తూ సమాజ కట్టుబాటుల్లో మనుషులు పెట్టిన ప్రామాణికాల్లోనే మనం ఉండిపోతున్నాం అవే ప్రామాణికం అనుకుంటున్నాం మనం జాగ్రత్త గమనించాలి అందుకని దేవుడు వారితో ఇస్తున్న వాగ్దానం ఏంటంటే నమ్మకంగా ఉండాలి అలాగే భయపడకు నేను నీకు జీవ కిరీటం ఇచ్చాను దేవునికి స్తోత్రం అరే లూయ అరే లూయ చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం విన్న వాక్యాన్ని బట్టి మరి స్మరణ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో ఈ రోజున గమనించినట్టయితే ఈ లోకంలో వధువు సంఘం పరిస్థితి కూడా అదే విధంగా ఉంది కలుగుతున్న శ్రమలు కలుగుతున్న దరిద్రత కలుగుతున్న దోషణ దేవునికి తెలియదా అంటే ఖచ్చితంగా తెలుసు కానీ ఎందుకు వాటిని అనుమతించాడు అంటే మన నమ్మికను పరీక్షించటం కోసం మన విశ్వాసతను మన నిరీక్షను పరిశీలించటం కోసం కాబట్టి ఇందులో నమ్మికంగా దేవునిలో విశ్వాసంగా ఆయనలో నిరీక్షణతో మన నమ్మికతో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుడు మనకి జీవ కిరీటాన్ని మనం నాకు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందా మహాగుణుడా మహోన్నతుడా సరస్వతి కల ఈ ఉదయ కాల సమయంలో నేను స్మరణ సంఘం గురించి ధ్యానం చేయటానికి మీరు కృపణ చూపించాలి ఆ సంఘం యొక్క శ్రమను దరిద్రతను దోషతను మీరు ఎరిగి ఉన్నారు తండ్రి ఈ విధంగా తండ్రి ఈ లోకపు వధువు సంఘం యొక్క శ్రమలను మీరు ఎరిగి ఉన్నారు తండ్రి దరిద్రతను మీకు తెలుసుకోవా అలాగే దోషను కూడా మీకు తెలుసయ్యా అనే వీటిలో నమ్మకంగా ఉండే స్థిరమైన మనసును మాకు పుట్టించమని అడుగుతున్నాం స్థిరమైన మనసును మాకు పుట్టించమని అడుగుతున్నాం నీ విశ్వాసంలో ప్రభ నీ నిరీక్షణలో అంతకంతక ఎదగటానికి మా అందరికీ నీ కృప సహాయం చేయమని ఏ స్వతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె